మీరు ఇండియాలో బెస్ట్ కాలేజ్ లో బీఎస్సీ అగ్రికల్చర్ చేయాలనుకుంటున్నారా అయితే మీ కోసమే మిడాస్ హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు సుమన్ టీవీ ఇటీవల హార్ట్ అటాక్స్ అనేది సర్వసాధారణం అయిపోతున్నాయి ఏదైతే మధ్య వయస్కుల్లో చాలా ఎక్కువగా వస్తున్నాయి ఎందుకంటే దీనికి చాలా రీజన్స్ చెప్తున్నారు ఎంతోమంది సెలబ్రిటీస్ని మనం ఇటీవల కోల్పోయాం ప్రతిరోజు కూడా ఏదో ఒక వార్తని వినాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది ఈ నేపథ్యంలో ఏదైతే రాజమండ్రి చెందినటువంటి ప్రముఖ సైక్రియాటిస్ట్ మన ఎన్ బాబ్జీ గారు మనతో ఉన్నారు అలాగే రిటైర్డ్ డిఎస్పీ గారు కూడా ఎటువంటి విధంలో ఈ పరిస్థితి వస్తుంది ఎందువల్ల ఎక్కువగా ఈ హార్ట్ అటాక్స్ వస్తున్నాయి అనే అంశాన్ని మనం తెలుసుకుందాం నమస్కారం సార్ సార్ చెప్పండి ఏంటి ఈ హార్ట్ అటాక్స్ ప్రతినిత్యం ఏదో ఒక రకంగా ఏదో ఒక వార్త వింటున్నాం ఎట్లా దీని దీనిపై ఏం చెప్తారు నవ్వేడేస్ హార్ట్ అటాక్స్ అనేటువంటిది క్వైట్ కామన్ అయిపోయిందండి ఓకే ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ ఏజెస్ దీనికి ప్రధాన కారణం ఏంటంటే నేనేం చెప్తానంటే స్ట్రెస్ ఏ మూలం దానికి ఓ దీనికి కూడా ఎస్ ఎలాగా మన లైఫ్ స్టైల్ చేంజ్ అయిపోయింది పూర్వానికి ఇప్పటికీ కంపారిటివ్గా మనం ఆలోచిస్తే వీ హ్యావ్ చేంజ్డ్ అవర్ లైఫ్ స్టైల్ మనం డైటింగ్ సిస్టమ్ మార్చేసాం ఆలోచన విధానం మార్చేసాం ప్రశాంతత కూలిపోయాం ఓవర్ థింకింగ్ ఓకే ప్రతి చిన్నదానికి ఎక్కువ దీనికి కారణం ఏంటంటే కాంపిటీషన్ వాళ్ళకన్నా నేను ఎక్కువ సంపాదించాలి వాళ్ళకన్నా నేను ఎక్కువ సాధించాలి వాళ్ళకన్నా నేను చదవాలి వాళ్ళకన్నా మార్కులు నాకు ఎక్కువ రావాలి ఇదే కానీ అసలు జనరల్ ఫినామినా ఏమి డెవలప్ చేసుకుంటున్నాం మనము పూర్వం స్టడీస్ ఎలా ఉండేవి అంటే చాలా లేజర్గా చక్కగా ఉండి ఎన్ని పీరియడ్స్ ఆరు పీరియడ్స్ దాంట్లో క్రాఫ్ట్ డ్రాయింగ్ తర్వాత ఫిజికల్ ఫిట్నెస్ ఫిట్నెస్ ప్లేయింగ్స్ ఇటువంటి ఉండే ఇప్పుడు ఏంటంటే బ్రాయిలర్ కోల్డ్ లాగా ఒక ఫారం కోల్డ్ లాగా ఒక నాలుగైదు అంతస్తుల బిల్డింగ్లో ఆడి చదువు చెప్పేస్తున్నారు ఏమండి ఆడికి ఆట పాట ఏమీ తెలియదు గ్రైండింగ్ 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 ఈ నెంబర్ ఆఫ్ గ్రైండింగ్ తట్టుకునే స్థితిలో పిల్లలు ఉండలేదు పర్టికులర్గా ఎడాల్సిన స్టేజ్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇంటర్మీడియరీ స్టేజ్ ఇంటర్మీడియరీ స్టేజ్ ఓకే అంటే ఇంటర్మీడియట్ చదువుతున్న కొరగాళ్ళు టెన్త్ కొరగాళ్ళు వీళ్ళ మీద పట్టి ప్రెషర్ అంత ఇంత కాదు ఆ ప్రెషర్ తట్టుకోలేక వాళ్ళ యొక్క ఆలోచన విధానానికి వాళ్ళు కోయిన్ సైడ్ అవ్వలేక ఆ కాన్ఫ్లిక్ట్లో పడి వాళ్ళ యొక్క బ్లడ్ ప్రెషర్ ఎక్కువైపోయి ఆ చిన్న హృదయాలు ఆ తట్టుకునే స్థితిలో లేక హార్ట్ అటాక్స్ రావడానికి చాలా అవకాశం ఉన్నాయి అలాగే ఎంప్లాయీస్ వీళ్ళకి ఆక్యుపేషనల్ స్ట్రెస్ అంటారు దాన్ని ఆక్యుపేషనల్ స్ట్రెస్ ఆ పని ఒత్తిడితో వాడు తట్టుకోలేక వాడి యొక్క బయలాజికల్ సిస్టమ్ అంత చేంజ్ అయిపోయి వాడి లైఫ్ స్టైల్ దాన్ని అకార్డింగ్ టు హీజ్ ప్రొఫెషన్ ఓకే బ్యాంగింగ్ వాడి లైఫ్ స్టైల్ ఎలా మారిపోతుంది అంటే అది తట్టుకోవడానికి మందు వేసుకోవడం మందు తాగడం సిగరెట్లు తాగడం డ్రగ్స్ అలవాటు పడ్డం డ్రగ్స్ అలవాటు పడ్డం ఏళ్ళ పాళ్ళ లేకుండా నిద్రపోవడం ఇటువంటివన్నీ ఒక సరైన స్లీప్ లేకపోవడం ఎయిట్ అవర్స్ స్లీప్ కంపల్సరీ అది లేకపోవడం ఇటువంటివన్నీ జరుగుతున్నాయండి దీనివల్ల హార్ట్ అటాక్స్ వస్తున్నాయి ప్రత్యేకంగా స్ట్రెస్ అనేటువంటిది ఇండికేషన్ ఏంటంటే డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ మీద అటాక్ ఇస్తుంది అండి ఫస్ట్ ఓకే అప్పుడు కానీ మనం పట్టించుకోకుండా ఉంటే దట్ విల్ ట్రావెల్స్ టువర్డ్స్ కార్డియక్ రేంజ్ అది ఎలాగంటే కార్డియో వాస్కులర్ సిస్టాన్ని డిస్టర్బ్ చేస్తుంది ఓకే అక్కడ కూడా మనం డాక్టర్ చెప్పిన విధంగా డైటింగ్ సిస్టమ్ మన లైఫ్ స్టైల్ మార్చుకోబోతే వాస్కులర్ సిస్టమ్ మీదకి వెళ్ళిపోయి సెరుబులర్ సెరుబ్రల్ సిస్టాన్ని స్పాయిల్ చేస్తుంది అక్కడి నుంచి రీనల్ ఫెయిల్యూర్ అవుతుంది తర్వాత ఆస్ట్రాయి ఆప్థరాయిటీస్ ఏమండి తర్వాత సెరుబ్రల్ హెమరైజెస్ ఇటువంటి అన్నీ కూడా దానికి అటాక్ ఇస్తుంది అనమాట ఈ రకంగా మనం ఇది చేసుకోవచ్చు ఇటీవల కొన్ని చాలామందికి ఒక రకమైన డౌట్ రేజ్ అవుతుంది ఎందుకంటే ఇన్ని హార్ట్ అటాక్స్ గతంలో ఎప్పుడు కూడా మనం చూ చూడలేదు సెలబ్రిటీస్ నుంచి సాధారణమైన స్థితి వరకు అందరికీ కూడా సర్వసాధారణం అయిపోయింది దీనికి ప్రధానమైన చాలామంది చర్చించుకున్న అంశం ఏంటంటే కోవిడ్ సమయంలో వేసుకున్నటువంటి ఆ వ్యాక్సిన్ గురించి ఏం చెప్తారు దీన్ని ఇట్ ఈస్ వెరీ గుడ్ క్వశ్చన్ ఇది పెద్ద సమస్య అనుకుంటున్నారు నథింగ్ ఏం లేదు ఈ పేతఫోబియా అని ఏదైనా జబ్బు రాబోతుందేమో అనేటువంటి ఫోబియా అది పేతఫోబి అంటారు అది డెవలప్ చేసుకున్నాం మనం ఎవరో ఒకరు చచ్చిపోతారు ఓహో ఆ దీనివల్ల చచ్చిపోయాడు అనేటువంటిది మనకి సబ్కాన్షియస్ మైండ్లో ఇంప్రింట్ అయిపోద్ది అదొక స్టిగ్మా కింద తయారైపోద్ది ఆ స్టిగ్మా కింద తయారైపోయి మన ఇన్స్టింగ్స్ అన్నీ కూడా అకార్డింగ్ టు దట్ స్టిగ్మా ఇవి యాక్టివేట్ అయిపోతూ ఉంటాయి ఇంకా అక్కడి నుంచి చిన్నదానికి 
గ్యాస్ట్రిక్ పెయిన్ వచ్చిన మస్కులర్ క్యాచ్ వచ్చిన అయిపో ఏదైనా గబుక్కుని కార్డియాలజిస్ట్ దగ్గర పరిగెత్తేయడం ఆయన ఖాళీ లేక రెండు మూడు రోజులు ఆయన చుట్టూ తిరగడం ఇది ఇంకో దాంట్లో దింపడం ఇవన్నీ జరుగుతూ ఉంటాయండి అసలు ఏవి కావు అనేటువంటిది ఫస్ట్ తెలుసుకోవాలి ఓకే ఇట్ ఈస్ ఏ ఫోబియా ఆ ఫోబియాలో నుంచి బయటకు రా ధైర్యం ఉన్నవాడికి అసలు కరోనాయే అంటుకోలా ధైర్యం ఉన్నవాడు చక్కగా ఉన్నాడు ధైర్యం లేనివాడే పెరికోడే దాని గురించే పదే పదే ఆ దెయ్యం దెయ్యం నన్ను పీసుకుద్దేమో దెయ్యం దెయ్యం నన్ను పీకుద్దేమో అంటే అది వచ్చి పీకుంది అది ఓకే ఇట్ ఈస్ నథింగ్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ఫెక్షన్ అది దానికి ఇన్ఫెక్షన్ తీసుకో అయిపోయా దాని హార్ట్ దాకా నువ్వు తీసుకెళ్లే అంత ఓవర్ థింకింగ్ మనకు అనవసరము ఓకే దానివల్ల హార్ట్ అటాక్స్ రేట్స్ పెరిగిపోతున్నాయి చిన్న లేదు పెద్ద లేదు పిల్లలకు కూడా మనమే చెప్పేస్తున్నాం రే కరోనా వచ్చింది హార్ట్ అటాక్స్ వస్తాయి జాత జాత ఓహో అలాగా హార్ట్ అటాక్స్ వస్తాయా అనేసి వీడు ఏం చేస్తాడంటే చిన్నదానికి అమ్మ నొప్పి వస్తుంది అమ్మ నొప్పి వస్తుంది అంటే మళ్ళీ పరుగులేస్తాం ఈ రకంగా మనం సెల్ఫ్ గోల్ వేసుకుంటున్నాం అండి ఓకే అవతలోడు గోలే ఎక్కలం మనకి మనకు మనే గోల్ వేసుకుంటున్నాం ఈ హార్ట్ అటాక్స్ ని మనం అధిగమించాలంటే ఏం చేయాలి ఫస్ట్ లైఫ్ స్టైల్ మార్చుకోవాలండి ఓకే వాకింగ్ మస్ట్ బి దేర్ అట్లీస్ట్ టెన్ టెన్ థౌజండ్ స్టెప్స్ పర్ డే పదివేల అడుగులు వేయాలి అది మినిమం ఎయిట్ అవర్స్ స్లీప్ తీసుకోవాలి అది మినిమం చక్కటి ఆహారం లైట్ ఆహారం తీసుకోవాలి వెజిటబుల్స్ ఆర్ ప్రిఫరబుల్ ఓకే వి షుడ్ నాట్ టచ్ టూ మచ్ ఆల్కహాల్ టూ మచ్ ఆల్కహాల్ మన మైండ్ ప్లెజర్గా ఉండాలంటే ఏదో ఎక్స్ట్రా కరికులర్ యాక్టివిటీస్ మనం డెవలప్ చేసుకోవాలి ఐదర్ సింగింగ్ ఆర్ డాన్సింగ్ ఓకే ఆర్ ప్లేయింగ్ సంథింగ్ ఎక్స్ట్రా కరికులర్ యాక్టివిటీస్లోకి మన మైండ్ని మనం ఎంత వర్క్ చేస్తాము అంత ప్లే చేసుకోవాలి అది ఈక్వలైజ్ చేసుకోవాలి తోకానికి అది ఇది సమానంగా ఉండాలా మనం ఎంత హార్డ్ వర్క్ చేస్తామో అంత లీజర్గా చక్కగా వీ షుడ్ స్పెండ్ విత్ చిల్డ్రన్ వీ షుడ్ ఎంజాయ్ విత్ ఫైన్ మ్యూజిక్ ఏమండి అది చక్కగా ఉంటుంది ఇష్టం లేని మీటింగ్లో ఉండకూడదు ఇష్టం లేని మీటింగ్లో ఉండకూడదు జస్ట్ క్విట్ ఇట్ ఇష్టం లేని డిస్కషన్స్లో పార్టిసిపేట్ చేయొద్దు ఓకే ఇంకొకటి ఏంటంటే వీ షుడ్ హ్యావ్ ఏ సపరేట్ రూమ్ ఫర్ అ డిస్కషన్ ఫర్ అవజర్ అవర్ జర్వ్స్ ఓకే ఓకే ఆ తలుపు వేసుకుని అసలు మనం ఏంటిది ఏం చేస్తున్నాం అని మనకి సెల్ఫ్ అసెస్మెంట్ చేసుకోవాలి పైకి మాట్లాడుకోవాలి మనమే మనే మాట్లాడుకున్నాం అసలు ఏం చేస్తున్నాం మనం ఎంతవరకు చేసింది కరెక్ట్ అని ఇలా సెల్ఫ్ అసెస్మెంట్ చేసుకుంటే స్ట్రెస్ ఆటోమేటిక్గా డౌన్వర్డ్స్కి వెళ్ళిపోతుంది ఓకే పిల్లలతో ఎక్కువ మనం గడిపి స్ట్రెస్ వ్యానిష్ కానీ ఇప్పుడు ఇప్పుడున్న దైనందిన జీవితంలో ఈ సాఫ్ట్వేర్ ఎంప్లాయీస్ ఎక్కువగా అలాగా కూర్చొని ఆ స్ట్రెస్ ఫీల్ అవ్వడం హార్ట్ అటాక్స్ ఎక్కువ రావడం అనేది జరుగుతుంది ఏం ఏం చెప్తారు వీళ్ళకి దీన్ని ఇది ఒక రకం ఫోబియా దీన్ని ఆటోఫోబియా అంటారు ఈ ఆటోఫోబియా ఎలాగ ఉంటుంది అంటే ఐఎమ్ అలౌన్ నో బడీ కమ్ టు మై రెస్క్యూ నా బతికిలాగే ఉంది డే అంతా ఇక్కడ నేను ఉద్యోగం చేయడం మా ఇంటికి వెళ్తే మా ఆవిడ నైట్ డ్యూటీ చేయడం దానికి నాకు సింకర్నైజ్ అవ్వకపోవడం రెండోది ఐటీ పనిచేసేవాళ్ళు ఎక్కువ స్ట్రెస్ మే ఆక్యుపేషన్ స్ట్రెస్ ఎక్కువ ఉందండి ఓకే ఎలాగా బికాస్ ఆఫ్ సస్పిషియన్ సస్పిషన్ నా వైఫ్ ఏం చేస్తుందో ఎవరితో మాట్లాడుతుందో దాని మూమెంట్స్ గురించి అనుమానంగా ఉంది ఇన్సెక్యూరిటీస్ ఇన్సెక్యూరిటీ మళ్ళా అక్కడ ఆవిడ పనిచేస్తూ మా ఆయన ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాడు కొన్నేసి ఉంచాలి అని వీళ్ళకి తెలియపోయినా పక్కలు చెప్తూ ఉంటారు సీనియర్స్ ఓకే పాత కథలన్నీ చెప్పి వీళ్ళ బుర్రలు స్పాయిల్ చేస్తారు ఈ రకంగా ఎక్కువ డైవర్స్ కేసులు ఐటీ సెక్టర్లోనే వస్తాయి అచ్చా 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 ఇంకే సెక్టర్లు ఉంటారు అండి ఏం చేసి కంట్రోల్ చేసుకోవాలి ఇది రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ ఏజ్ అందరు కేటగిరీలో వస్తుంది అందరూ ఒకటే పని చేయాలి ఈ అందరు కూడా ఎక్కువ సమయం వాళ్ళ కోసం కేటాయించుకోవాలి ఓకే ఎక్కువ సమయం ఇతరుల కోసం మనం కేటాయిస్తున్నాం ధనార్జన కోసం కేటాయిస్తున్నాం పిల్లల చదువు గురించి చదువుల కోసం ఏమండి మన కోసం మనం ఆలోచించట్లే మన కోసం ఇంత టైం అని స్పెసిఫైడ్గా పెట్టుకోవాలి షెడ్యూలింగ్ చేసుకోవాలి ఈ టైంలో ఈ పని చేయాలి ఈ టైంలో ఈ పని చేయాలి ఈ టైంలో ఈ పని చేయాలి ఈ టైంలో ఇలా రిలాక్స్ అవ్వాలి ఈ టైంలో పడుకోవాలంటే పడుకోవాలి అంతే ఇలా చక్కటి లైఫ్ స్టైల్ని మనం ఫిక్స్ చేసుకుంటే ఏమీ ఉండదండి ప్రశాంతంగా ఉంటుంది ఓకే ఏ దీని తోడు చక్కగా మెడిటేషన్ చేసుకుంటే మెడిటేషన్ అంటే చాలామంది తెలియక ఏం చేస్తారంటే నేను చాలా మంది చూశాను నేను ఎక్కడున్నా సరే మెడిటేషన్ చేసుకుంటాను నా మైండ్ చాలా ఫ్రీగా ఉంటుందండి ఈవెన్ బస్ స్టాండ్లో కూడా ఒక బస్సు లేట్ అయిందంటే అక్కడ కూర్చొని చేసుకుంటానండి 
పళ్ళు రాలుగొండాల ఎందుకంటే మెడిటేషన్ చేసుకోవాలంటే దానికి ఉన్న సర్కమస్టెన్సెస్ దానికి ఉన్న సరౌండింగ్స్ అది అది స్పెసిఫైడ్ అది ఓకే ఇప్పుడు మీరు టిక్ అనే శబ్దం వినపడడానికి వీల్లేదు అది ఉండాలి చక్కటి వాతావరణం చక్కటి గాలి వెళుతూ ఉండాలి అటువంటి దగ్గరే మనసు మన అదుపులోకి రా తెప్పించుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది అంతే కానీ బస్సు ఎప్పుడు వస్తుంది లేదా మా ఆవిడ ఇటు సైడ్ వెళ్తుంది మా అబ్బాయి ఇటు సైడ్ వెళ్తున్నాడు ఇలాగ ఆలోచిస్తే మెడిటేషన్ ఏంటండి నథింగ్ అది తెలుసుకోవాలి ఆ టెక్నిక్స్ తెలుసుకోవాలి ఫస్ట్ ఇప్పుడు స్ట్రెస్ని ఎలా కంట్రోల్ చేసుకోవాలనే టెక్నిక్స్ తెలుసుకుంటే నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద డిసీజెస్ విల్ నాట్ టచ్ అవర్ బాడీ అవర్ బ్రెయిన్ వీ విల్ బీ హ్యాపీ వితౌట్ డిసీజెస్ వితౌట్ డిసీజెస్ నేను ప్రాక్టికల్ చెప్తున్నాను సాధించి చెప్తున్నాను నాకు ఇప్పుడుకి బీపీ షుగర్లు ఏం లేవు నవ్ ఐఎమ్ ఏజ్ అబౌట్ సిక్స్టీ సిక్స్ ఇయర్స్ ఇది డాక్టర్ ఎన్ బాబ్జీ గారు చెప్తున్నటువంటి అంశాలు సైక్రాటిస్ట్ అలాగే రిటైర్డ్ డిఎస్పీ గారు కూడా ఏదైతే స్ట్రెస్ని అదుపులోకి తెచ్చుకుంటామో ఎట్టి పరిస్థితుల్లో హార్ట్ అటాక్స్ రావు ఏదైతే ఆ ప్రశాంతత ఉన్నదో వాళ్ళెవ్వరికీ కూడా ఎటువంటి అనారోగ్యకరమైన అంశాలు దరిచారు అని చెప్పేసి చెప్తున్నారు నమస్కారం డాక్టర్ నమస్కారం